గుడ్ మార్నింగ్ ఎవరివాన్ హోప్ అందరూ బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను ఈ రోజు మనం పాఫోస్ సైప్రస్ లో ఉన్నాము వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ లీ అథెంటిక్ సైప్రస్ హిస్టారిక్ డే టూర్ చేస్తున్నాను మీరు నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే నా పేరు సాగర్ అండ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఆల్సో మీరు నన్ను ఇన్స్టాగ్రామ్ లో కూడా ఫాలో అవచ్చు సాగర్ తెలుగు ట్రావెలర్ థ్యాంక్ యూ ఇప్పుడు ట్రెడిషనల్ పోటరీ మేకింగ్ సావాస్ పోటరీ దగ్గర ఉన్నాము అండ్ వాళ్ళు ఈ ఐటమ్స్ అన్ని ఎలా ట్రై చేస్తారో మనకి చూపిస్తారు క్లే మేకింగ్ నుంచి మాన్యువల్ గా హ్యాండ్స్ యూస్ చేసి తయారు చేసేవన్నీ కూడా చూపిస్తారు ఇదంతా కూడా ఫ్యాక్టరీ మనకి ఇక్కడ హ్యాండ్ మేడ్ డిజైన్స్ కనిపిస్తాయి కదా ఇవన్నీ కూడా ఈ ఫ్యాక్టరీలోనే తయారు చేస్తారు అక్కడ ఫ్యాక్టరీలో తయారు చేసినవన్నీ కూడా ఇక్కడ మనకి షాప్ లో డిస్ప్లేలో పెట్టి అమ్ముతారు అనమాట మనకు కావాలంటే తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ డిజైన్స్ ఉన్నాయి కదా ఒక్కొక్కటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డిజైన్స్ ఉన్నాయి ఇది బ్యూటిఫుల్ ఉంది అసలు డిజైన్ ఇది కూడా డిఫరెంట్ గా ఉంది కొంచెం ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా దీని పేరు యాంఫోరా అంట వెరీ కాంప్లికేటెడ్ డిజైన్ పార్ట్స్ కింద చేయాలి కింద బాటమ్ పార్ట్ ఒకటి చేస్తారు అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇంకొక పార్ట్ చేస్తారు టాప్ ది ఇంకో పార్ట్ చేస్తారు అనమాట త్రీ వీక్స్ పట్టిందంట మొత్తం చేయడానికి అండ్ బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేయడానికి ఎయిర్ కూడా ఎయిర్ వల్ల కూడా కొంచెం టిల్ట్ ఏమి రాకుండా ట్రై చేస్తారు కింద నేమొచ్చి కాయిల్స్ టైప్ ఇస్తారంట అంటే స్ట్రెంగ్త్ ఉండాలి కదా అది లేదంటే కొలాబ్స్ అయిపోద్ది అంట మొత్తం సో కైండ్ ఆఫ్ లిటిల్ కాంప్లికేటెడ్ డిజైన్ త్రీ వీక్స్ వెరీ కేర్ఫుల్గా దీన్ని డిజైన్ చేసి మానిటర్ చేస్తూ ఉండాలి అనమాట ఈ డిజైన్ అయితే మటుకు ఫ్యాంటాస్టిక్ ఉంది ఇవన్నీ కూడా గ్రీక్ మిథాలజీ నుంచి డిఫరెంట్ ఫిగర్స్ Ladies and gentlemen, welcome to Savas Pottery, a pottery which is one of the oldest of the island. You can see the clay canvas here. This is Germany and Spain. This machine is used to be very soft. This is the traditional making of pottery in Cyprus. This is the machine that is used to be very soft. Hello, welcome to Sabah's Pottery. Thank you. లెమన్ ట్రీ ఉంది పెద్ద చాలా పెద్దగా ఉన్నాయి ఇవి చూసారు కదా దెబ్బకే అంటాం కదా ఆ టైప్లో ఉన్నాయి స్మెల్ అయితే ఆరెంజ్ టైప్లోనే వస్తున్నాయి వా టూ మచ్ ఉన్నాయి అసలు వా సో ఇక్కడ నుంచి మన నెక్స్ట్ స్టాపు సెయింట్ నిఫోసియస్ మానస్ట్రీ మాట మానస్ట్రీ అంటే మనం మఠం అంటాం కదా శంకర మఠం ఆ టైప్లో ఇక్కడ ఫ్యాన్సీ వర్డ్ మానస్ట్రీ ఈయన సైప్రస్కి ప్యాట్రియన్స్ ఏంటంట చాలా హిస్టరీ ఉంది అండ్ లోపలికి వెళ్ళి మనం ఎలా ఉందో చూద్దాము అటువైపు ఎంట్రన్స్ కనిపిస్తుంది కదా అటువైపు నుంచి వచ్చాము చాలా పెద్దగా ఉంది అసలు ఆల్మోస్ట్ ఇంకా మౌంటైన్స్ దగ్గర ఉంది పాఫోస్ మెయిన్ సిటీ ఏరియా దగ్గర నుంచి అబౌట్ ట్వంటీ మినిట్స్ డ్రైవ్ ఉంది ఇక్కడికి పాఫోస్కి వేరీ వరల్డ్ హిస్టరీ ఉంది ఫోర్త్ సెంచురీ బీసీలో అలెగ్జాండర్ ది గ్రేట్ ఇక్కడికి వచ్చి వీళ్ళని ఇన్వైట్ చేశారంట అప్పట్లో పర్షియన్స్ అంటే ఇరాన్ ఉన్నారు కదా వాళ్ళు ఇక్కడ రూల్ చేసేవారు ఫోర్త్ సెంచురీ 
బీసీ నుంచి ఫోర్త్ సెంచరీ ఏడీ వరకు వాళ్ళు రూల్ చేశారు అనమాట అందుకే మనకి పాఫోస్ లో చాలా హిస్టరీ ఉంది అండ్ ఆల్సో సైప్రస్ కి పాత క్యాపిటల్ పాఫోస్ అంట ఇప్పుడు ఉన్న మెయిన్ సిటీ నుంచి అబౌట్ ట్వెల్వ్ కిలోమీటర్స్ దూరం ఉంటుంది అండ్ ఈ థింగ్స్ ఆర్ వెరీ 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 ఓల్డ్ ఉన్నాయి అండ్ హిస్టరీ కూడా వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది ఎంట్రన్స్ అసలు చాలా క్వైట్ ఉంది ఆ కొండల్లో కనిపిస్తాయి కదా మానస్ట్రీ అప్పట్లో మే ప్రేయర్ అండ్ మెడిటేషన్ ఆ టైప్లో చేసేవారు అసలు సూపర్ బుంది అక్కడ లాంగ్ డిస్టెన్స్లో చూస్తాం కదా ఆ కొండ మధ్యలో తవ్వేసి సైడ్కి స్టెప్ ఉన్నాయి అక్కడ డోర్స్ కూడా కనిపిస్తున్నాయి కదా మీకు సరే కనిపిస్తుంది కదా ఇదంతా కూడా ఓల్డ్ మానస్ట్రీ దీనికి ఆపోజిటే న్యూ మానస్ట్రీ ఉంటుంది ఇదంతా కూడా ట్వెల్త్ థర్టీన్త్ సెంచరీలోది అండ్ ఆపోజిట్ ఉన్నది ఫిఫ్టీన్త్ సెంచరీలో కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు ఎగ్జాక్ట్ గా ఏ టైంలో చనిపోయారో తెలియదు బట్ క్రూసైడర్స్ ఇన్వైడర్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఆయన రిమైన్స్ ఉంచేశారంట ఫిఫ్టీన్త్ సెంచరీలో ఇక్కడ మానస్ట్రీకి వచ్చిన ఉంటారు కదా వాళ్ళు ఆయన రిమైన్స్ని ఫైండ్ చేశారంట ఇది కొత్త చర్చ్ అనమాట సెంట్ నోఫియస్ చర్చ్ ఇది యాక్చువల్లీ సెంట్ మేరీకి డెడికేట్ చేశారు బట్ మానస్ట్రీ మటుకు ఆయన ఆయనకి డెడికేట్ చేస్తుంది అనమాట లోపల అయితే ఆయన రిలిక్స్ ఉంటాయి లోపల ఫిల్మింగ్ చేయకూడదు మోస్ట్లీ బయట నుంచి తీసుకొని చూపిస్తాను ఇది కనిపిస్తుంది కదా స్కల్ సెంట్ న్యోఫితోస్ స్కల్ అంట ఇక్కడ బాడీ సపరేట్గా హెడ్ సపరేట్గా పెట్టారు అది ఇమేజ్ ఆయింది ఇక్కడైతే ఆర్థోడాక్స్ చర్చెస్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి టూ హెడెడ్ ఈగల్ ఉంటుందంట మీరు జూలియన్ సీజర్ అలాంటి స్టోరీస్ ఏమైనా చూసినట్టయితే వాళ్ళు ఈగిల్ గోల్డెన్ ఈగిల్ని పట్టుకొని ఉండేవారు అన్నమాట అంటే వాళ్ళ రోమన్ ఎంపైర్ని రిప్రజెంట్ చేసేవారు అండ్ రోమన్ ఎంపైర్ కొలాబ్స్ అయిపోయిన తర్వాత టూ రోమన్ ఎంపైర్స్ టైప్లో క్రియేట్ అయ్యమాట ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్ చర్చెస్ అనేసి అందుకనే ఒక ఈగిల్ అయితే ఒకటే ఉంటుంది హెడ్స్ మటుకు టూ ఉంటుంది అనమాట అంటే ఒకటే రిలీజన్ బట్ టూ ఎంపైర్స్ని రిప్రజెంట్ చేస్తూ అలా పెట్టారు వావ్ ఇదైతే అసలు సూపర్ ఉంది ఇక్కడ కొండ ఉంది కదా కొండని తవ్వి లోపలికి హౌసెస్ టైప్లో క్రియేట్ చేశారు వీలైతే లోపలికి వెళ్ళి చూద్దాము ఇక్కడ నుంచి వస్తాం కదా అసలు బ్యూటిఫుల్ వ్యూ ఉంది కేవ్లా ఉంది లోపలికి వస్తే మనకి సెటప్ అంతా కూడా ఎలా ఉంది అనమాట ఇవన్నీ కూడా పన్నెండో శతాబ్దంలో పెయింటింగ్స్ త్రీ లేయర్స్ ఉంటాయంట టచ్ చేయొద్దని చెప్పారు లోపల కేవ్స్ అయితే వెరీ వెరీ అమేజింగ్ ఉన్నాయి చిన్నగా ఉన్నాయి ఆయనైతే కొంచెం షార్ట్ ఉండేవారంట అక్కడ మెడిటేషన్ చేసుకొని ప్రేయర్ చేసుకునేవారు అండ్ ఇక్కడి నుంచి ఆపోజిట్ వ్యూ మటుకు అసలు సీరియస్లీ స్టాండింగ్ ఉంది ఎస్పెషల్లీ మనకి డివైన్ అట్మాస్ఫియర్ ఉండాలంటే ఇలాంటి మానస్ట్రీస్ అన్నీ క్రియేట్ చేసుకునేవారంట మనకి హిమా హిమాలయాస్లో డిఫరెంట్ సేజెస్ అందరూ ఉంటారు కదా ఆ టైప్లో ఇక్కడ కూడా సిమిలర్ సెటప్ అనిపిస్తుంది నాకు ఎందుకంటే మౌంటైన్స్ ఉన్నాయి అసలు మంచి వ్యూస్ ఉన్నాయి అట్మాస్ఫియర్ ఉంది అంటే మైండ్ ఫ్రీగా ఉండాలంటే ఇలాంటివి కంపల్సరీ ఉండాలి ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ది రిలీజియన్ కొన్ని చాలా ప్లేసెస్లో మన టెంపుల్స్లో చూశాను నేను మసీదుల్లో అయితే మోస్ట్లీ అలా చేయరు అండ్ ఆల్సో కొన్ని రెస్ట్రిక్టెడ్ ఇలాంటి మానస్ట్రీస్ అలాంటి దగ్గర ఎక్కువ ఫొటోస్ తీయకూడదు కొన్ని లోపల అయితే నేను మిస్ అయ్యాను ఎగ్జాక్ట్ రీజన్స్ అయితే నేనైతే ఇవి అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఇవి హోలీ ప్లేసెస్ డివైన్ ప్లేసెస్ కాబట్టి దేవుడి దగ్గరకు వచ్చి ప్రేయర్ చేసుకుంటూ ఉంటారు మనం అక్కడికి వెళ్ళి ఫొటోస్ తీసి వీడియోస్ తీస్తే వాళ్ళ బేసిక్గా అది హోలీనెస్ పోతుంది ఆల్సో వాళ్ళు డివియేట్ అయిపోతారు అందుకనే కొన్ని మోస్ట్ ఆఫ్ ద టెంపుల్స్ అండ్ చర్చెస్ అండ్ ఆల్సో మాస్కుల్లో మనల్ని అలో చేయరు ఎందుకంటే 
వేరే రిలీజియన్ వాళ్ళు వస్తే లోపల ఎలా బిహేవ్ చేయాలి కూడా తెలీదు అందుకనే మోస్ట్ ఆఫ్ ది రిలీజియస్ సైట్స్ అండ్ టెంపుల్స్ చర్చెస్ అండ్ మాస్కులు అవుట్ సైడర్స్ని రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తారన్నమాట star